हेलो हाय फ्रेंड्स जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है एक मैकेनिकली सिस्टम पर बेस्ड एक प्रोग्राम है जिसमें हमने कुछ गियर मोटर्स के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो लिए और प्रैक्टिकली जो टॉर्क और आरपीएम होता है वो कैसे काम करता है किसी भी गियर मोटर में या फिर गियर मोटर कैसे काम करता है ये इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम होने वाला है यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए तो आइए बढ़ते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक गेयर मोटर हमने लिया जिसमें एक मैकेनिकली अरेंजमेंट और एक जो सिस्टम मोटर्स इसमें लगा हुआ है जो बेसिकली आपको बहुत ही जगह देखने को मिलता है ये मोटर और ये एक मैकेनिकली सिस्टम है जिसके अंदर गियर बहुत सारे होते हैं तो गियर एक्चुअल में क्या काम करते हैं ये आरपीएम और टोर्क को डिफाइन करते हैं या फिर आरपीएम और टोर्क क्या होता है ये हम अभी आपको क्लियर करने वाले तो देखिये ये सिंपली मोटर एक्चुअल में ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिस्टम है मैकेनिकली सिस्टम तो ये जो पूरा सिस्टम बना गियर मोटर्स जो बना इसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बोल सकते हैं तो देखिए जैसे ही यहां पर हम 12 वोल्ट देते तो 12 वोल्ट देते तो ये साफ्ट मूव करती है तो साफ्ट मूव करती है बहुत ही हैवी तरीके से मूव करती है मीन्स बहुत ही अधिक इसके अंदर टोर्क होती है टोर्क मतलब क्षमता घूमने की जो इसकी क्षमता है मूव करने की वो बहुत ही अधिक होती है जैसे ही हम अपने हैंड से इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मूव करती रहती है तो ये पकड़ने में नहीं आती तो ये एक टोर्क होता है ठीक है तो टोर्क होता है यदि हम सपोज कीजिए ये गियर सिस्टम हमने यहां से निकाल दिया यदि हम मोटर की डायरेक्ट टोर्क पकड़ने की कोशिश करें तो उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं रोक भी सकते हैं ठीक है तो वहां पर जो टोर्क है वहां पर कम है लेकिन यहाँ जो गियर सिस्टम आगे लगा हुआ है इस गियर सिस्टम में एक्चुअली इसकी टोर्क जो है बढ़ा दी है ठीक है तो टोर्क एक्चुअल में एक ताकत है तो शायद आपको टोर्क समझ में आयोग अभी बात करते हैं आरपीएम की रेवल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट भी आप बोल सकते हैं लेकिन रेवोल्यूशन पर मिनट इसकी फुल फॉर्म है तो इसका मतलब है आरपीएम का मतलब है कि एक मिनट में जो हमारी मोटर की सॉफ्ट है मतलब ये वाली ये एक मिनट के अंदर कितना मूव कर लिया इसे हम बोलते हैं आरपीएम मींस सपोज कीजिए हम जब भी यहां पर करंट देते हैं तो हमारा जो ये मोटर है ये इसका जो तीस आरपीएम है थर्टी आरपीएम है तो थर्टी आरपीएम का मतलब है ये एक मिनट के अंदर थर्टी बार मूव कर जाती है ठीक है ऐसे तो इसे बोलते हैं थर्टी आरपीएम मोटर मीन्स ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये एक मिनट के अंदर थर्टी बार मूव करता है तो ये एक्चुअली सच में ही ये थर्टी बार मूव करता है तो ये थर्टी आरपीएम एक मोटर है ठीक है यदि पचास हजार आरपीएम कोई मोटर है तो इसका मतलब वो एक मिनट के अंदर पचास चक्कर पूरे कर लेती है ठीक है तो ये आरपीएम होता है ठीक है आरपीएम चेंज हो सकते हैं किसी भी मोटर के वो डिपेंड करता है कि जो मोटर्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की गई है ठीक है तो अभी बात कर लेते हैं ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में 150 फिफ्टी आरपीएम की एक मोटर है जो इससे छोटी है ठीक है इससे छोटी है ये वाली मोटर तो ये 150 फिफ्टी आरपीएम के मतलब डेढ़ सौ बार ये एक मिनट में मूव कर देती है ठीक है और जो ऑपरेट होती है ये ऑपरेट होती है थ्री वोल्ट से ट्वेल्व वोल्ट तक आप ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन जनरली आप इसे थ्री वोल्ट से सिक्स वोल्ट तक ऑपरेट करते हो ठीक है और सिक्स वोल्ट तक ही आपको ये ऑपरेट करनी चाहिए ज्यादा से जल्दी खराब हो जाती है और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्वेल्व वोल्ट से ऑपरेट होती है तो इसका थर्टी आरपीएम है और ये जो आप देख रहे हैं इसका डेढ़ सौ आरपीएम है मतलब वन फिफ्टी आरपीएम है तो वन फिफ्टी आरपीएम तो अगर हम यदि इस मोटर को इस सिस्टम में से निकाल देते हैं तो ये सिंपली एक बेसिकली मोटर होती है जो आप टोइस कार में देखते हो तो इसका सिंपली जो आरपीएम होता है इस मोटर का वो ट्वेल्व थाउजेंड के करीब आरपीएम होता है ठीक है तो अगर हमने ये गियर अरेंज कर दिया इसके अंदर अरेंज करने के बाद इसका जो आरपीएम है वो कम हो गया रेवोल्यूशन पर मिनट कम हो गया लेकिन टोर्क ज्यादा हो गया तो देखिए सिंपली एक बात मैं आपको क्लियर कर दू देखिये जैसे जैसे हम आरपीएम कम करते हैं तो आरपीएम कम करते हैं लेकिन उस चीज का टोर्क अधिक हो जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखने जिस चीज का भी हम आरपीएम कर, कम करेंगे स्पीड कम करेंगे तो उसका टोर्क अधिक होगा लेकिन जिस चीज का हम टोर्क ज्यादा करेंगे तो उसका आरपीएम कम होगा ठीक है ये ध्यान रखना है या फिर हम टोर्क कम करेंगे तो आरपीएम ज्यादा होगा तो ये ऐसे काम करता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या फिर गियर मोटर तो टोर्क और आरपीएम में शायद आपको डिफरेंस पता लगा होगा कि टोर्क और आरपीएम कैसे काम करता है देखिए एक एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप देखते हैं 
ट्रैक्टर आपने देखा होगा ट्रैक्टर के अंदर जो टोर्क होता है वो टोर्क बहुत ही अधिक होता है इसलिए वो कार्य ज्यादा कर सकता है या फिर वो कठिन से कठिन कार्य कर लेता है लेकिन जो आपने देखा होगा फरारी कार फरारी कार के अंदर स्पीड तो होती है लेकिन टोर्क नहीं होता ठीक है मतलब आरपीएम होता है लेकिन टोर्क नहीं होता इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर सकती केवल वो स्पीड से रेस कर सकती है ठीक है या चल सकती है लेकिन ये जो ट्रैक्टर्स होता है वो ट्रैक्टर्स आसानी से बहुत ही काम कर सकता है टोर्क के जो टोर्क पर डिपेंड होते हैं वो वर्क ठीक है वो आसानी से कर सकता है तो समझाने के तौर पर हमने एक गेयर सिस्टम लिया है ये जो आप देख रहे हैं ये गियर सिस्टम है तो देखिए गियर सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है देखिए जैसे ही मैं ये जो आप गियर देख रहे हैं गियर वन और गियर टू तो गियर वन आप इसे समझ सकते हैं गियर टू इसे समझ सकते हैं जैसे ही मैं गियर वन को घुमाता हूं या मूव करता हूं तो देखिए गियर टू उसके अधिकांश भाग ही घूमता है मतलब पार्शियली पार्ट घूमता है जैसे ही यहां पर सपोज कीजिए मैंने टू की स्पीड से यहां पर मूव किया है तो ये वन की स्पीड से ही मूव करता है लेकिन यहां पर आरपीएम ज्यादा है क्योंकि 2 आरपीएम है लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं यहां 1 आरपीएम है तो यहां पर टोर्क बढ़ गया होगा देखिए यहां से मैं तेज मूव करता हूं लेकिन वो धीमी से घूमता है शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि टोर्क और आरपीएम होता है देखिए आरपीएम यहां पर मैं तेजी से कर रहा हूं लेकिन वहां पर आरपीएम कम है टोर्क ज्यादा है ठीक है इसी प्रकार सपोज कीजिए मैं उसे मूव करता हूं जो गेट टू है उसे मूव करने की कोशिश करता हूं तो देखिए वहां पर आरपीएम कम है लेकिन यहां पर आरपीएम ज्यादा हो गया शायद आपको क्लियर हो रहा होगा जैसे ही मैं यहां पर मूव करता हूं गेट टू का तो यहां पर आरपीएम ज्यादा हो गया लेकिन यहां पर टोर्क ज्यादा है लेकिन यहां पर टोर्क कम हो जाता है तो शायद आपको क्लियर होगा जैसे जैसे हम आरपीएम तेज करने की कोशिश करते हैं तो वहां का टोर्क कम होता है अगर टोर्क ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो वहां का आरपीएम कम होता है तो ये ऐसे काम करता है थैंक यू फॉर वॉचिंग